Abbiamo, eh, appunto li chiamo in ordine come Marco Pagnocavallo, eh, ringrazio tutti ovviamente, Gian Maria Polti, Andrea Cantamessa, Luca Pizzichella e eh, Luca Stroppa ehm, che, sarà, che si collegherà con noi, anzi è già collegato con noi eh, in remoto. Allora io partirei rapidissimamente da, da Gian Maria Polti per sentire un po' qual è l'idea eh, eh, di Carrefour sul, sul, sul futuro del retail grazie buongiorno a tutti eh, ci terrei innanzitutto a ringraziare Bocconi per l'invito è un piacere immenso essere, essere qua perché insomma, la, la sede è sicuramente prestigiosa e comunque all'interno di, di un evento direi che come diciamo in questi ultimi periodi fa ripartire un pochino le cose che è la, il primo evento fisico dedicato al vino in una città molto importante per il vino e per quello che concerne eh, l'economia in generale che è Milano, quindi la Milano Wine Week. Io adesso nel mio intervento eh, cercherò di darvi un attimino una fotografia di chi è a Carrefour molto velocemente, brevemente, di quali sono eh, i nostri assi strategici e poi un pochino interpretando eh, quella che era la domanda di, questo, di questa conferenza, eh, qual è la nostra visione nel prossimo futuro, perché insomma siamo stati abituati nell'ultimo periodo a non essere così eh, previsionali, ma di adattarci un pochino, ahimè, in questo caso alle cose che succedono. Carrefour è eh, diciamo un'azienda leader nel retail a livello mondiale, eh, 12.000 lo vedete qua, siamo presenti in 30 paesi eh, o direttamente o anche attraverso strutture in franchising con 12 oltre 12.000 punti di vendita e soprattutto diamo eh, lavoro a più di 360.000 persone in ambienti multiformato, quindi da sempre Carrefour, pur avendo iniziato in Francia con eh, gli ipermercati storicamente, si è poi modificata e oggi siamo un'azienda veramente omnicanale. In Italia è presente su quasi tutto il territorio nazionale con più di 1.400 punti di vendita, sia rete diretta che rete franchising e oltre 16.000 dipendenti. Qui troviamo scritto quattro formati, abbiamo tutti i formati distributivi tra il discount, eh, ma a me piace dire che i formati oggi sono cinque perché eh, l'e-commerce, che qui non vediamo citato, è un quinto formato, eh, ne parlava prima il professor Rea, eh, per noi è un, è un formato e quindi l'adattamento alle nuove situazioni e al nuovo contesto ci vede presenti anche in questo, in questo canale. Parlavamo di più di 1400 punti di vendita, ma i nostri prodotti entrano in milioni di famiglie italiane. E qui vediamo una, come dire, i, nostri, i nostri brand, dei nostri prodotti a marchio, che entrano in tantissime case in milioni di famiglie. Abbiamo sviluppato eh, parecchi brand all'interno dell'insegna, oltre 3000 referenze sono presenti di prodotti a nostro marchio che si sono sviluppati partendo dalla baseline, da prodotti come li chiamiamo noi nel cuore del mercato, ma che poi vedete qui descritte tutta una serie di, di brand che in virtù delle mutazioni di consumi e di scenari sono poi iniziati a esprimere e esprimono valori legati alla filiera alimentare, alla qualità dei prodotti, alle piccole produzioni, produzioni locali e anche a mercati attenti alla, alla sicurezza alimentare, quindi prodotti no gluten, prodotti bio e prodotti anche che fanno della, comunque dell'ambiente un caposaldo. All'interno di questa panoramica noi abbiamo iniziato a livello globale, quindi in, tutte, in tutti i paesi in cui Carrefour è presente, un programma che diciamo eh, dal 2018 eh, avanza con, con, con noi e che 
diciamo, vede del servizio al mangiar bene, al buon cibo, al gusto, alla ricerca della qualità, della sicurezza alimentare, un caposaldo de, di tutto che ci guida in tutte le nostre scelte. Oggi questo programma è nato per far fronte sicuramente a quei cambiamenti di cui parlavamo prima, cambiamenti di consumi, di abitudini alimentari, che stanno prendendo una direzione sempre più attenta, sì razionale, ma molto più eh, attenta a quelle che sono la qualità, la sostenibilità, eh, le piccole produzioni, il prodotto regionale, la tipicità e anche la trasparenza della filiera. Questo per noi non è un dichiarato, Questa, come dire, questo programma si articola poi in azioni precise che poi vedono una traduzione negli assortimenti, nelle scelte come dire, di politica commerciale e anche a livello di punto di vendita in una serie di servizi sempre a disposizione del cliente. In tutto questo concetto si inserisce la nostra strategia, quindi qui vediamo quelli che sono i nostri pilastri strategici, fondamentalmente vediamo sempre di più dei pilastri strategici che ruotano attorno al cliente, quindi al centro vediamo sempre di più il cliente e i servizi verso di lui e se vogliamo percorrerli parliamo eh, di pilastri che parlano di competitività, di attrattività, quindi essere sempre più competitivi, eh, soprattutto in questo periodo, momento particolare in cui l'economia soffre e ahimè ci sono anche tante persone che hanno purtroppo o cassa integrazione o perso anche magari eh, il sostegno, sostegno finanziario, la leva prezzo sta diventando sempre di più importante, di conseguenza essere competitivi dal punto di vista del prezzo ma anche degli assortimenti con presenza di prodotti anche di fasce sempre di qualità ma di fasce più basse è diventato molto importante. Ma oltre alla competitività ci affianchiamo l'attrattività, quindi attrattività con nuovi strumenti digitali e nuovi servizi. Secondo pilastro è l'implementazione di una strategia semplificata e aperta, quindi essere semplici nei punti di vendita soprattutto, affiancare un'offerta chiara al cliente con una gamma sempre più profonda di prodotti, essere presenti nell'omnicanalità, quindi vediamo sempre di più i canali di prossimità, l'affiliazione come eh, assi strategici nel nostro sviluppo, ripensando magari a quelli che sono sempre stati storicamente spazi enormi dedicati agli ipermercati che stanno oggi soffrendo, ma che stiamo riadattando interpretando meglio le esigenze e i trend. Ovviamente, ne ho già parlato all'inizio, ci sarà una, un forte investimento nell'e-commerce che sta volando. A fianco a questo parliamo di qualità e quindi di filiera alimentare, di controllo dei nostri prodotti, di tracciabilità e di sicurezza alimentare. Fino ad oggi, perché il, la pandemia ha cambiato molto dell'approccio dell del cliente al punto vendita. Ovviamente in una prima fase c'è stata una riduzione della frequenza d'acquisto per ovvi motivi con un innalzamento dello scontrino medio. Ovviamente perché costretti c'è stata la frequentazione dei negozi di vicinato in maniera enorme quindi le grandi superfici hanno ancora più sofferto. Oggi vediamo che siamo in una nuova normalità come la chiamiamo ma ancora il cliente è selettivo, visita meno i punti di vendita, ha ancora un po' di timore nel approcciare luoghi all'aperto o chiusi e sicuramente è molto più razionale, anche se noi crediamo che vada accompagnato con una presenza nostra sempre più costante, sempre più preparata all'interno dell'area di vendita e quindi un personale che instaura anche un po' di empatia in un momento di diffidenza e in cui sicuramente dobbiamo tenere delle misure di sicurezza, come conosciamo tutti, sempre più alte. Come vediamo il futuro, per concludere? Oggi la nostra visione è un pochino questa. Il tema, I temi fondamentali che vediamo nel prossimo futuro sono temi legati alla territorialità e all'italianità. Questi temi sono, sono molto, molto importanti e secondo me la valorizzazione dei prodotti italiani, delle piccole e medie imprese e del Made in Italy sarà uno degli assi portanti 
del prossimo futuro. A livello, a livello di assortimenti eh, sicuramente ci sarà una razionalizzazione degli assortimenti, ma al contempo ci sarà uno sviluppo di alcune categorie e crediamo che, una, che quella del vino possa essere, ma anche degli spirits, eh, possano essere categorie in grado di comunicare vicinanza al territorio e eh, emotivamente le, creare un link tra l'insegna e il cliente, rafforzare ovviamente partnership sia con l'industria che con enti eh, per eh, andare sinergicamente incontro a nuove prospettive, nuove esigenze clienti. Crediamo molto nella formazione mestieri, anche la conoscenza, l'expertise del nostro personale deve aumentare per farci un po' avvicinare a quello che una volta veniva detto, lo vedete lì nella bottega, la bottega sotto casa, un rapporto più diretto con il cliente e poi sicuramente anche per come dire, essere più capillari sul territorio vediamo un rafforzamento della rete in franchising e non ultima una, così, un approccio più sostenibile e responsabile che deve essere proprio praticamente espresso eh, in quello che poi il cliente trova nei nostri assortimenti. Ecco, questo è un pochino velocemente quello che è la nostra visione. Io vi ringrazio e lascio la parola al prossimo relatore. Grazie, grazie dottore. Allora, parola ora a, a, a Itali con Andrea Cant Cantamessa che ci invece dà questa prospettiva un po' più onirica direi. Uh, beh, innanzitutto uh, anche io faccio una piccolissima prefazione perché Italy è una start-up, ha 14 anni per cui diciamo che nel mondo della distribuzione rispetto a tanti... Un eterno eh, bambino. Eh. Un eterno bambino, potremmo dire che continuiamo a essere dei, dei piccoli, degli infanti, ecco mettiamo così. Quindi comunque nasce 14 anni fa ovviamente sulla spinta anche di slow food e tutto questo mondo in cui si stava, di cui si stava iniziando a parlare eh, eh, in modo efficace. Eh, e grazie a questa, a questa spinta, devo dire, oggi siamo, siamo una, abbiamo una dimensione mondiale, abbiamo circa 40 punti vendita distribuiti in diversi paesi, ovviamente il grande cuore rimane in questo momento l'Europa e gli Stati Uniti, ma poi abbiamo comunque dei, eh, dei negozi anche in Giappone, in Corea, in Brasile, ma diciamo che il nostro cuore pulsante rimane ancora abbastanza nazionale e, e ovviamente eh, sulla parte alta del, degli Stati Uniti. Um, cosa posso dire? Ah, um, io mi, mi sarei più riallacciato anche al, a, a quello che è stata la tavola precedente, perché mi, mi piaceva molto l'idea dell'architettura no? nel, nel mondo del vino. Questo perché? Perché nella realtà eh, Italy in qualche modo la prima pietra che mette la mette proprio per cercare di eh, riutilizzare degli edifici abbandonati e, e questo forse è stato un primo esempio di come poter stare al passo con i tempi e soprattutto fare delle azioni che fossero interessanti per tutta la collettività collettività intesa sia da un punto di vista dei produttori, quindi se andiamo a raccontare il chilometro zero piccoli produttori che non avevano distribuzione potevano avere quindi una finestra eh, importante di visibilità, dall'altra parte anche riutilizzare dei manufatti che erano sostanzialmente abbandonati. Faccio degli esempi, Torino è eh, o era la vecchia fabbrica della Carpa, ormai abbandonato abbandonata da, da Branca da, da decine di anni. Roma era il layer terminal di Italia 90, anche questo abbandonato da decenni. Eh, Trieste, che è un luogo mer meraviglioso, era, erano i vecchi magazzini eh, del vino, ancora dell'impero asburgico. Eh, Milano, un teatro, insomma, lo smeraldo. Per cui questo è uno dei capisaldi nostri, è recuperare il, il luogo. Detto questo, eh, entrando nel merito del, eh, del vino e di quello che è il progetto all'interno ne dei, dei negozi, ovviamente è un progetto che tutte le volte deve essere declinato di volta in volta. Tant'è che è difficile no, progettare dentro Italy il futuro del vino, ma proprio per questo motivo, perché nel momento in cui noi abbiamo un, un nuovo negozio, ecco che lì parte il progetto. Parte un progetto, adesso non, le mie slide non so come farle partire, ma... 
pulsante verde, immagino. Sì. Eh, come nascono? Nascono in base a quelli che sono i, so che sono i luoghi esistenti. No? Io adesso eh, per parlare di futuro ho parlato della nostra pro parlo della prossima eh, apertura che è quella di Londra che dovrebbe avvenire a febbraio del, del prossimo anno e, e quindi visto il luogo, visto lo spazio che abbiamo, abbiamo iniziato a ragionare su quello che è il mercato locale, su quello che sono gli ingressi, su quello che è lo spazio e sulla base di questo noi progettiamo la nostra enoteca, che non, non è l'enoteca dei prossimi cinque anni, è semplicemente l'enoteca di Londra. Eh, apriremo Bruxelles e sarà l'enoteca di Bruxelles, quindi è difficile oggi pensare a come approcciamo noi il vino da qua ai prossimi cinque anni. Sicuramente cerchiamo degli ingaggi in, ba in base a quello che sono le realtà locali, quindi in questo caso io mi sono immaginato, ci siamo immaginato, immaginati due grandi accessi, un, un, un cuore pulsante eh, dell'enoteca e due... Ehm, luoghi in cui ci fossero dei progetti identitari dell'enoteca per cui su un lato per esempio siamo andati a progettare oh, un, un luogo dove raccontare un territorio meraviglioso eh, italiano che, sono le, il, che è il Prosecco e quindi con una focalizzazione soprattutto sulle rive luogo ovviamente che è inserito uh, all'interno del patrimonio mondiale dell'UNESCO e dall'altra parte un altro progetto magari piccolo, di piccola identità, ma che comunque secondo noi ha forza, che è il progetto poi, dobbiamo parlare di vino, ma in questo caso faccio una piccola declinazione, eh, della filiera italiana, ovvero delle birre agricole da, eh, artigianali da filiera agricola italiana. In qualche modo siamo andati con due elementi molto forti all'interno del, eh, del panorama e dell'offerta eh, inglese, quindi Prosecco sappiamo che è stata per tantissimi anni il mercato numero uno per i produttori di Prosecco, eh, adesso è secondo eh, dietro, dietro agli Stati Uniti con ovviamente delle grandi ricadute sul prezzo e forse non sulla qualità. Noi siamo andati a lavorare esattamente nel, in termini opposti, cioè noi andiamo a raccontare l'alta qualità che c'è all'interno della denominazione di OCG e quindi del, delle produzioni di collina nel mondo del, del Prosecco, con una zonazione attraverso le rive. Dall'altra parte andiamo a vendere un po' di ghiaccio agli eschimesi e quindi la birra, ma lo facciamo con una forte identità italiana e lo possiamo fare raccontando quella che è la nostra agricoltura. Ovviamente il cuore rimane, rimangono le grandi denominazioni e il perimetro tutto quello che è il, è il, è il vino. Detto questo poi ci siamo eh, affrancati ovviamente anche noi di quello che, qua qualche rendering, di quello che invece eh, più che il futuro è il presente, per cui ci siamo messi di, di grande lena a cercare di rincorrere quello che forse era un pochettino il nostro tallone d'Achille in questo periodo e forse qui è il vero accenno eh, nei confronti del futuro, quindi questo grande lavoro che stiamo, sta, stiamo facendo sul, sull'online. Attualmente abbiamo due piattaforme, una diciamo, più di visibilità con circa 3.000 articoli eh, venduti, tre lingue e che viene viene eh, articolato su un'offerta praticamente mondiale su quasi tutti i nostri store. Un altro invece che è una sorta di eh, online eh, di quartiere e quindi questo te, today vuol dire che ti consegniamo la spesa a casa in poco tempo. Il vino dentro questo, questi due contenitori funziona in questo momento solo per, in Italia per una questione di accise e, e di tasse, però eh, il, la cosa molto interessante è che rispetto ad altri, eh, diciamo ai negozi eh, on-land più che l'online abbiamo una eh, percentuale di ehm, contribuzione del vino molto alta. Quindi sul fatturato complessivo la, la cantina ha un peso del 18% e il vino arriva fino al 15%. Sicuramente questo è un grande passo che, che dobbiamo fare, che dobbiamo continuare a, a, a seguire, eh, tant'è che in, a, a brevissimo avremo la creazione di un'unica piattaforma per cercare di non spaventare troppo i clienti e mandarli troppo da today rispetto a net e ovviamente con l'integrazione del CRM che credo sia fondamentale per il buon... Eh, per la buona riuscita del progetto.
Ottimo, ottimo, molto, molto interessante anche questo, spero che come dire, tutti stiano un po' prendendo spunti, spunti e riflessioni. Allora, dottor Stroppa, c'è? Eccolo, eccolo. Eccomi. Allora, passiamo, passiamo al, a, al mondo digitale, siete i primi nati, siete stati esatto. i primi, primi nati. Esattamente. Allora, ci, ci racconti un po' il mondo di wine shop e soprattutto eh, la, 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 la prospettiva verso cui pensate di dovervi muovere per, per mantenere la competitività o aumentarla anzi. Prego. Buongiorno a tutti innanzitutto e anch'io mi unisco ai ringraziamenti per, per l'invito. Mi presento brevemente, io sono Luca Stroppa e sono il responsabile della comunicazione di wineshop.it. Eh, che è un, un Inoteco Online, quindi un, un sito eh, specializzato nella vendita di, di vino online. Per aiutarmi un po' nella mia eh, contributo di oggi, eh, vi condivido velocemente alcune slide. Okay. Ecco. Okay. Eh, spero che si vedano, si vedano bene. Eh, Benissimo. Perfetto. Niente, il mio contributo di, a questa presentazione, diciamo, eh, si basa appunto sull'esperienza di, di Wineshop.it in questo mondo che è quello del, della vendita di vino online ed è un'esperienza ventennale eh, e quindi la, la mia volontà è quella di mettere in luce alcuni aspetti caratteristici della nostra enoteca online che a mio modo di vedere rappese possono rappresentare un, uno spunto per cercare di comprendere il futuro del retail e nello specifico della vendita del, del vino. E quindi volevo innanzitutto parlare un po' di, eh, di come è nata Wineshop.it e delle, della sua specifica strategia di, di vendita. Eh, sicuramente il primo aspetto che ci caratterizza e che ci rende orgogliosi è il fatto che Wineshop.it è stata la prima enoteca italiana, è stato il primo sito che eh, si è dedicato alla vendita di vino online addirittura a partire dal 1999. E, se consideriamo che un colosso come Amazon iniziava la vendita dei libri quattro anni prima, questo è già indicativo della, della portata della nostra scommessa, perché all'inizio all è stata sicuramente una scommessa. E, e proprio nel novembre del 1999 il sito è stato attivato e ci sono giunti ovviamente i primi, i primi ordini. Eh, la strategia con cui One Shop è partita e eh, che sta continuando a portare avanti in questo periodo è il fatto di eh, cercare di collocarsi all'interno di una specifica nicchia di, di, di mercato. Eh, noi ci definiamo, diciamo, eh, con un termine anglosassone, dei pure player, cioè eh, degli attori che si sono insediati all'interno di un mercato che al, in quel periodo era, era povero e sconosciuto e si sono specializzati in una nicchia specifica che nel nostro caso è appunto quella della vendita di vino online e quindi a noi piace definirci anche eh, una boutique del vino piuttosto che un supermercato nel senso che eh, il nostro negozio online non dispone di migliaia di etichette ma di qualche centinaia di, di etichette attentamente selezionate sulla base di due criteri fondamentali che un po' caratterizzano la nostra strategia di, di vendita diciamo il primo criterio, che è stato accennato anche negli interventi precedenti e eh, che probabilmente eh, rappresenta anche il futuro e, e quindi in questo caso ci possiamo considerare un po' eh, dei pionieri, ehm, perché Wineshop.it eh, vende esclusivamente vini 100% italiani, quindi nel nostro negozio online si possono trovare soltanto etichette esclusivamente italiane. Una scelta che è dettata dal fatto che eh, il patrimonio enologico italiano è talmente ampio e completo da, da poterci costruire una strategia e un'enoteca online. La seconda caratteristica è che tutte queste etichette sono attentamente selezionate e danno spazio a quelli che noi definiamo eh, artigiani del vino, cioè piccoli produttori che eh, spesso non hanno i mezzi per pubblicizzare eh, i loro prodotti, ma che selezionati attentamente regione per regione, eh, danno vita dei prodotti da grande rapporto qualità-prezzo eh, e che quindi tramite la nostra piattaforma cerchiamo di eh, mettere in luce e eh, pubblicizzare. 
ovviamente eh, all'inizio ricordiamo il 1999 per cui eh, da un punto di vista tecnologico eh, sono secoli fa non sono il secolo scorso eh, ci sono state ovviamente delle difficoltà iniziali eh, dovute al fatto che i produttori erano sicuramente resti eh, o non conoscevano il mondo del, del commercio online o comunque erano resti ad affidarsi ad un'inoteca online eh, timorosi un po' delle conseguenze che eh, questa loro scelta poteva avere eh, rispetto ai canali tra tradizionali di distribuzione, quindi negozi fisici e così via. E l'altra difficoltà era quella di ricercare clienti, nel senso che eh, i, cl i primi clienti che avevamo erano veramente pochi, ma soprattutto erano degli innovatori, erano degli esperti, come si può, come si può leggere, ed esperti, soprattutto esperti informatici, tecnologici, erano persone eh, curiose, ehm, noi li definiamo early adopters, nel senso che eh, persone curiose che hanno deciso di adottare una tecnologia, sia in, in questo caso informatica, e hanno provato a sperimentarla prima che questa eh, potesse avere una diffusione di massa, diciamo. Per cui i primi clienti erano veramente pochi e avevano questo, questa caratteristica e molti addirittura non, non sapevano della possibilità di comprare vino, vino online. Per cui in qualche modo agli albori eh, della nostra e-commerce eh, abbiamo dovuto cercare di educare il cliente o comunque farci conoscere attraverso i mezzi tradizionali, quelli che appunto i clienti frequentavano maggiormente dalla radio eh, alla televisione, addirittura anche alla cartellonistica. Però siamo proprio negli anni, alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, per cui un mondo completamente diverso ehm, rispetto a quello, a quello attuale. E eh, negli anni comunque, eh, come, come ben noto a tutti, il settore del, dell'e-commerce, nel nostro caso la vendita di vino online, sta eh, crescendo gradualmente, però è una crescita comunque molto lenta perché è, è un settore sicuramente di nicchia, di nicchia e soprattutto nel nostro caso è una nicchia nella nicchia, diciamo, perché proprio per la nostra strategia di privilegiare piccoli produttori 100% italiano è chiaro che la nostra offerta si rivolge a una piccola fetta di, di, di mercato che intendiamo appunto eh, soddisfare. E eh, sicuramente lo sviluppo delle, delle tecnologie e l'avvento di nuovi dispositivi ha sicuramente favorito l'alfabetizzazione informatica del, del, del cliente che quindi può essere più portato ad acquistare online e ha favorito anche la conoscenza e la competenza riguardo um, al mondo della, della vendita del vino, eh, del vino online. Tutto questo preambolo, diciamo, eh, per, arriva per arrivare un po' alla situazione attuale e a quelle che noi consideriamo le prospettive del, del, della vendita del vino online e eh, delle noteche online. Eh, sicuramente eh, l'impatto del Covid, come sentivo anche negli interventi precedenti e condivido appieno quando è stato detto, eh, può essere definito una sorta di acceleratore eh, nel senso che eh, probabilmente ha accelerato il ricorso di, di una parte eh, di, di appassionati o di, di clienti all'utilizzo del, delle note online anche eh, per cause di forza maggiore. Eh, solo per dare qualche i numeri che comunque sono indicativi, nel, nel marzo di quest'anno, quindi durante il lockdown, abbiamo eh, constatato un incremento degli ordini del 120% rispetto al marzo del, del 2019 e addirittura il fatturato di quello stesso mese è molto superiore al fatturato che abbiamo riscontrato nel dicembre dell'anno prima, eh, dato che solitamente dicembre si avvicinano le, le, le feste natalizie e Natale, eh, è sicuramente il mese più redditizio per, per la nostra e-commerce ma in questo caso, marzo, in corrispondenza del, del, del lockdown, c'è stato un incremento significativo degli ordini. Dottore, quindi ma... per, per concludere un po' la, 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 la prospettiva di, di, di Webshop, eh, insomma, quali, dopo anche l'esperienza Covid, quali sono le, 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 le linee no, su cui pensate di muovervi? Esatto, eh, questa esperienza, diciamo, eh, secondo OneShop.it, o da quello che eh, abbiamo potuto constatare, diciamo, eh, non può essere considerato un vero e proprio cambiamento epocale, ma come è stato detto prima, un acceleratore. Soprattutto ci, eh, ci siamo accorti che ovviamente 
più persone eh, si stanno avvicinando a, a questo mondo. E mentre inizialmente era una nicchia di, di persone, di esperti, eh, di esperti del vino, adesso stiamo constatando un avvicinamento a questo mondo anche di neofiti del vino. Eh, per cui eh, quello che è emerso anche dalla nostra esperienza durante il coronavirus è che eh, la nuova prospettiva diciamo, della vendita eh, del, del vino online è una sempre maggiore attenzione alla eh, qualità del servizio, cioè la strategia di OneShop.it, quella di privilegiare la territorialità, il prodotto italiano, vini 100% italiani, eh, non verrà assolutamente mutata perché pensiamo che sia eh, un trend che possa risultare vincente in futuro, eh, ma l'attenzione la, eh, verrà concentrata principalmente sulla qualità del servizio, quindi sulla velocità del, della consegna nel nostro caso ehm, e sulla, eh, sull'accompagnare il cliente in tutto il processo d'ordine. Ci sono ancora clienti che non sono abituati a comprare online, quindi noi abbiamo una chat, abbiamo un numero di telefono dedicato eh, con, con del personale che risponde immediatamente alle esigenze del, 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 del cliente. Quindi l'idea è che eh, anche grazie all'accelerazione dovuta a questo tragico, eh, questo tragico evento, a questa tragica mh, pandemia, sia una sempre maggiore attenzione alla qualità del servizio. Eh, qualità del servizio in tutti, in tutti i suoi aspetti, senza dimenticare il, il nostro focus che è assolutamente quello della vendita di vini eh, italiani, che quindi eh, <coughs> manteniamo diciamo, la nostra strategia eh, iniziale. E il, il posizionamento dell'azienda. Dell Va bene, dottore. <ride> Grazie. Ora sentiamo un'altra notissima esperienza, esperienza eh, online, esperienza di, di digitale, abbiamo qui Tanni, abbiamo il fondatore e, e, e amministratore delegato di, di Tannico, Marco Magnacavallo. Prego. Ma intanto buongiorno a tutti, non ho preparato nulla, non volevo fare uno spot di Tannico, penso sia più utile magari interagire per cui sentire quali sono le curiosità, do solo una pillola iniziale su Tannico per chi non, con, non ci conoscesse, siamo nati sette anni fa, siamo attivi in Italia in 20 paesi, vedevo prima nelle slide problemi della CISE per l'esportazione, sì, ma si possono risolvere, e, ed è anche molto bello poter portare all'estero il vino italiano. Ehm, Quest'anno 2020 siamo entrati già in più di 200.000 case in Italia consegnando vino, e abbiamo sul mercato italiano circa online circa un terzo del mercato. Lascio però a voi. No, dottore, noi vogliamo, come, come ce l'avamo un po' detti, ce vorremmo un po' capire insomma, quali sono le, le, le linee che ci accennava al tema dell'esperienza che bisogna dare al consumatore del vino e che ovviamente nell'impatto online è sempre un po' eh, non, immediatamente, non immediatamente percepibile. Eh, capire anche se eh, avete avuto in questi anni delle, delle, de, dei cambiamenti proprio nel vostro negozio virtuale o nei vostri negozi virtuali e soprattutto come pensate di eh, modificarli in futuro io direi come insomma, gli aspetti forse centrali su cui magari fare anche una riflessione più ampia eh, sono allora, il, la, la, la struttura diciamo, del, del, dei negozi virtuali, il tema del servizio, la logistica, eccetera, e forse l'altro tema, che poi eh, cronologicamente precede, ma accompagna tutto, è un po' la, il, il viaggio no, che il consumatore fa se entra in contatto con Tannico o se pensasse, o, se, o come addirittura come potrebbe incontrare Tannico, no? Certo, allora sulla parte di selezione e cosa abbiamo cambiato in questi anni, quindi di proposta, abbiamo cambiato moltissimo, siamo partiti da una selezione molto molto ridotta, ma semplicemente perché nessuno ci dava fiducia e non trovavamo cantine, quindi è inutile nascondersi, e perché con una selezione ridotta avremmo avuto molti meno problemi logistici a gestire da parte logistica. 
Poi dopo qualche anno ci siamo messi in mente di creare il più ampio assortimento di vini italiani al mondo. Abbiamo lavorato molto, molto duramente selezionando cantine e abbiamo inserito anche tante cantine di primo nome, di primo piano, perché Tannico era poco conosciuto, eh, Antinori piuttosto che Bella Vista, piuttosto che Donna Fugata, molto più di Tannico e quindi ci servivano per affiancare i loro nomi a Tannico e per dare un po' di credibilità a Tannico. Negli ultimi due anni eh, abbiamo cambiato strategia, abbiamo ottenuto sicuramente una fortissima ehm, credibilità di Tannico e un ottimo posizionamento di marchio, per cui in questo momento abbiamo due, due diversi piani. Abbiamo il piano dei grandi marchi, che ci sono perché la gente li cerca e li vuole, e abbiamo invece quello che ehm, da due anni sta facendo con grandissima attenzione Tannico, che è cercare di proporre delle cantine, delle zone, delle denominazioni meno conosciute e quindi con un grande racconto, un grande lavoro di selezione che non facciamo solo in Italia ma facciamo anche all'estero è da un anno e mezzo che importiamo direttamente in esclusiva alcune cantine dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania, dal Sudafrica e questo fa sì che riusciamo ad arrivare al consumatore saltando un passaggio, a volte due passaggi, di importatore e distributore, potendo quindi offrire non solo dei prodotti che non arrivavano prima e di grandissima qualità, cantine anche con volumi ridotti che di conseguenza non riuscivano ad arrivare in Italia, ma anche a dei prezzi assolutamente interessanti. Concludo questa prima parte dicendo che prima l'intervento di Carrefour Uh, aveva un punto specifico sulla leva prezzo periodo covid leva prezzo è una cosa sulla quale noi negli ultimi due anni dalla quale noi ci siamo allontanati totalmente perché ci eravamo resi conto che l'online stava di diventando un po' il discount mm. e la discarica del, del mondo del vino e c'era una battaglia tutti i giorni tra noi e i nostri competitor sui decimi di centesimi e decimi di euro a un certo punto eh, abbiamo deciso di uscire completamente da questa lotta per cui alcuni dicono tannico è caro eh, va benissimo e io sono strafelice quando commentano gli acquirenti e dicono i nostri clienti dicono è eh, tannico è caro ma continuo a comprare da loro perché è fighissimo bene allora lì abbiamo vinto quando non dobbiamo più combattere sul prezzo vuol dire che abbiamo vinto perché è fighissimo? È fighissimo perché è un'attestazione del valore del servizio, del brand, del posizionamento e del fatto che Se una persona si sente figo a comprare da Tannico e non compra da un altro. E va perché... consegnate più in fretta, cioè avete una bella divisa, Sicuramente avete un packaging eh sì, carino. Insieme c'è no. un brand molto forte, c'è un posizionamento molto chiaro c'è un modo di raccontare il vino che è diverso da quello che era nella tradizione, soprattutto italiana, c'è un servizio estremamente efficiente, c'è un assortimento molto ampio, ci sono le consegne in giornata a Milano, c'è il customer care che fa sette giorni su sette, c'è tantissime ci cose per cui il prezzo battuta, non è più importante. Ci dai l'ultima battuta sul racconto? raccontare in modo diverso il vino, perché qua sa, sul vino sono raccontatori... Sì, sì, <ride> beh, io, io non vengo dal mondo del vino e tanti dicono per fortuna, si vede, e per fortuna che in Tannico chi l'ha fondato all'inizio non arrivava dal mondo del vino, ma è arrivato con un approccio molto diverso. Eh, cerchiamo di stare il più lontano possibile da tutti i racconti a cui siamo stati abituati in centinaia di anni, per cui a parlare solo di decine di generazioni, di stemmi araldici, di etichette fatte tutti uguali, il vino è fatto di racconti che non devono solo guardare alla storia, devono essere anche racconti di persone, ma magari anche di giovani, di agricoltori semplici. E il nostro modo di raccontare il vino, posso fare un esempio abbastanza banale e stupido, eh, 
prima che arrivasse il Covid, quando nessuno faceva le dirette su Instagram, quindi due anni fa abbiamo cominciato a fare delle dirette su Instagram, poi adesso le fanno veramente tutti, e eh, assaggiavamo dei vini eh, raccontandoli un po'. Una sera abbiamo assaggiato una bottiglia di uno champagne di una maison molto famosa, Ruinard Rosé, e l'abbiamo fatto cucinando una carbonara. Allora, nella idea mh, tipica dello champagne, champagne caviale, champagne foie gras, champagne cose fighissime, ma in realtà la carbonara si sposa benissimo perché è molto unta e lo champagne sgrassa, ma era un modo anche per rendere molto semplice un argomento che invece in Italia è sempre stato visto come esclusivo. Benissimo, molto interessante. Allora, un'altra un eh, azienda che non nasce nel mondo del vino, grazie Tanni, è, è, una, è, è il signor vino, no? che, che, che viene ed entra con la, con la forza di un'esperienza un che è acquisita in altri, in altri contesti. Sì, esatto. Eh, L'azienda nasce, appunto, Signor Vino nasce nel 2012, quindi siamo forse ancora più piccoli di quello che, appunto, diceva appunto Andrea rispetto a Italy e nasce da, eh, dal gruppo Calcedonia. Eh, avevamo preparato due o tre slide esplicative di chi siamo. Ok, allora lo spiego velocemente così facciamo prima. Allora, signor Vino, in realtà, molto brevemente, è, è nata dall'idea quella di rivoluzionare, se vogliamo, il retail del mondo del vino. E nel 2012, ma tuttora siamo come azienda leader di mercato per altri settori, quindi l'intimo, la calzetteria e vi dicendo, e abbiamo fatto della specializzazione la nostra forza. Ecco che allora è nata questa idea di eh, puntare su la distribuzione specializzata del mondo del vino, esisteva la GDO, esistevano altri, sicuramente tantissime realtà locali come le noteche specializzate sul territorio, tanti local hero, diciamo, ma nessuno che l'avesse fatto in maniera sistematica. Ecco che ora siamo partiti con questa idea, ci siamo concentrati sul 100% del vino italiano e l'abbiamo subito abbinato ad una, ad una ristorazione, comunque ad un accompagnamento. Ecco che eh, è nato questo concetto di una cantina con cucina, un ibrido, diciamo, che eh, è abbastanza facile da intuire, è un'enoteca appunto con, dove si può comprare vino da sport con una ristorazione che in tutto il territorio del vino in, in Italia è abbastanza ehm, presente. Diciamo che però nessuno l'ha pensato in maniera eh, sistematica e nessuno in maniera sistematica aveva pensato di mettere in primo piano il vino. Ecco, questi sono i nostri valori, quindi l'eccellenza del territorio, l'eccellenza appunto del vino italiano, eh, unita a poi alla ricerca del territorio di, di eccellenze gastronomiche. Una ristorazione molto semplice, in location eh, veramente, veramente uniche. Abbiamo aperto, siamo, abbiamo 17 locali in questo momento, ne arriveremo a 25 entro l'anno prossimo, e abbiamo scelto tutte delle location molto iconiche, nelle città principali per ora d'Italia, perché vogliamo avvicinare la gente al mondo del vino. Quindi la... parliamo di futuro di retail, no? stiamo parlando qui, e quindi l'idea è proprio questa, è stata, se prendiamo l'evoluzione del retail classico, si è visto nel, insomma, negli anni 80, i primi anni 80, poi nel 2000, negli anni 90 e nel 2000, l'evoluzione delle strade cittadine, l'evoluzione del retail classico, una presenza che veniva, se vogliamo, anche dagli Stati Uniti, una presenza maggiore dei centri commerciali, una rivoluzione delle vie delle street retail qui in Italia. E, e quindi, se, se guardiamo come è evoluto il panorama retail in Italia, notiamo come la specializzazione l'ha fatta da padrone, come le grandi aziende e la globalizzazione abbia portato ad avere molte insegne specializzate, e vi dicendo, con, se vogliamo, un po' una perdita di fascino, perché magari qualche locale, qualche locale storico purtroppo non è riuscito a resistere a, questo, a questa struttura però con una soddisfazione del cliente maggiore okay? il cliente alla fine se ha cercato questo e sta soddisfando questo va verso questa direzione secondo noi nel, nel, nel food, nel vino ma anche nella ristorazione sta avvenendo questo 
quindi non nella recessione negativa della globalizzazione o delle catene, ma nella, nella, nella recessione positiva no? del fatto di avere dei posti specializzati, dei nuovi concept, de, dove c'è esperienzialità a 360 gradi. Eh, quando parlo di esperienzialità a 360 gradi, per noi vuol dire unire quello che è il locale fisico, quindi la possibilità di condividere un bicchiere di vino, di, di berlo, di discuterlo con i nostri wine specialist, ma anche perché no, unire il servizio appunto eh, di anche l'online del, del cosiddetto O2O che noi abbiamo appena lanciato abbiamo, durante la pandemia, abbiamo anche noi dato questo servizio dell'online, abbiamo un sito online, abbiamo creato il sistema di O2O che vuol dire la possibilità di venire da noi, ordinare anche molte più quantità di vino per poterle ricevere a casa no? o, o viceversa da ordinare dal sito e poterle ricevere nei nostri punti vendita. Crediamo proprio, a differenza magari di altri modelli di business, crediamo nella centralità dell'esperienzialità e quindi eh, è chiaro che l'esperienzialità vuol dire anche servizio, e in questo caso anche eh, sicuramente online, spedizioni, vi dicendo, ma tanto del vivere il vino in prima persona, a 360 gradi, eh, di toccarlo, di berlo, di poterlo assaggiare. Ecco, questi sono un po' diciamo se vogliamo i nostri valori più importanti c'è qualche elemento velocissimamente di eh, cambiamento anche prospettivo sull'esperienza che avete fatto in questi anni eh, no, su cui vi siete così che vuole, vuole evidenziare per guardare il futuro c'è stato già l'elemento della specializzazione eccetera che è molto chiaro ma insomma non so se nella vostra esperienza e nel vostra, nella vostra progettualità c'è c'è qualche elemento che, 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 che si può segnalare? Allora, la, diciamo che noi siamo partiti anche in maniera molto anche semplice, diversificando e provando veramente negozio dopo negozio. Eh, la nostra visione, se vogliamo, il nostro sogno è quello di riuscire non solo a portare il vino, ma l'italianità, no? il food italiano che sappiamo essere, essere campione insomma, nel mondo, non è rappresentato da un'azienda italiana. Io ho la fortuna qui di, di avere eh, Italy che insomma formalmente ha aperto dal punto di vista del fisico no? un certo tipo di esperienzialità nel mondo, eh, Tannico sta facendo molto bene appunto con, con l'online e noi quello che vogliamo fare è proprio questo, è cercare di portare invece una specializzazione un po' più legata al vino e magari meno generalistica eh, il, sul vino italiano di questi due concept e portarlo nel mondo, portarlo all'estero, ecco questa è la nostra visione e crediamo ci sia spazio, anzi siamo contenti che ci sia qualcuno che si faccia sistema, ci serve questo, quindi l'aiuto anche di altri brand che eh, portano a loro modo insomma, avanti l'italianità, secondo me e se, secondo noi appunto rafforza è, è, questo è molto, sistema. È molto interessante questa, questa in un ambito diciamo di conflittualità molto alta notoriamente molto alta come quella appunto, eh, appunto distribuita questa apertura e questo adeguamento all'idea della molteplicità Roberta io, vuoi sì, una dare chiusa, tu io una una chiusa, mh, avrei due domande separate per quelli che sono definiti più art players quindi Tannico e Wine Shop e poi invece per gli altri che dal fisico stanno Primo ovviamente via. puntando al Primo. virtuale quindi prima più, più al player, um, state pensando di diventare anche fisici? Okay. Vi ha sfiorato il desiderio? Allora, più che sfiorato, ci abbiamo lavorato per un paio d'anni, uh -huh. progettando, e a luglio scorso, non nel miglior periodo, ma comunque era pianificato e ci riteniamo molto coraggiosi, abbiamo aperto il primo wine bar di Tannico in via Savona a Milano, uh -huh. è uno spazio dove... Non facciamo vendita di bottiglie, quindi si fa somministrazione, eh, c'è un grande assortimento, organizziamo tantissimi eventi ed è il nostro modo per eh, entrare in contatto diretto con eh, i consumatori. Non sarà l'unico, ne abbiamo in programma già un altro a Milano con un format più leggero, più veloce e l'idea è di testare questi due modelli per poi probabilmente portarli in giro in Italia anche all'estero. Perfetto, invece allora al, non so se c'è il, sì, il wine sì, shop. Credo che c'è. Sì, c'è ancora. Invece eh. la risposta è, è no, nel senso che sicuramente non apriremo nessun locale fisico e, e non è nelle nostre strategie, diciamo, giusto per 
eh, mantenere quella che è la nostra identità iniziale, nel senso che da vent'anni ci caratterizziamo per essere un'enoteca online, quindi non vogliamo perdere quella che è la nostra identità, anche se comunque pensiamo che in futuro ehm, l'enoteca fisica sia destinata comunque a convivere senza alcun problema con l'enoteca online, proprio perché si tratta di due esperienze diverse e proprio perché consideriamo essere due esperienze diverse vogliamo focalizzarci soltanto su quella che ci ha contraddistinto che è quella, che è quella online poi dal punto di vista del, del, del legame con, con, con il nostro cliente eh, cerchiamo di, di raggiungerlo non in maniera di, diretta quindi fisicamente ma attraverso altre strategie che possono essere quella ad esempio dell'utilizzo del, del nostro blog Uh, o del, di una newsletter informativa su quella che è il mondo del vino, su uh, racconti che riguardano il vino, le nostre bottiglie, le etichette e tutto il panorama enologico italiano. Perfetto, grazie. Invece per Carrefour, uh, Italy e Signor Vino, vi siete ovviamente state abbracciando l'online, quello che viene definito il digital twin, quindi vi state replicando uh, così in maniera grossolana, sull'online. Quindi la mia domanda va proprio su questo, cioè è una replica, cioè sarà, sarà un gemello, un modo di proporre dire, le diverse, i diversi sistemi di offerta online oppure avete deciso, avete deciso cosa deve essere l'online in termini di offerta di spazio per i vostri consumatori in maniera diversa rispetto a quello che invece rappresenterà lo spazio fisico per i vostri clienti? Prego, Carrefour, seguiamo il flusso iniziale. Sì, eh, ma noi siamo veramente dei neonati sull'online, quindi mm. stiamo un po' guardandoci e cercando di svezzarci e diventare un pochino grandi. Oggi stiamo offrendo sicuramente i prodotti che abbiamo, che abbiamo in assortimento, beni di prima necessità. Non siamo presentissimi per una serie di motivi sul vino, ma mi ricollego... Mi collevo a quello che diceva Tannico prima, eh, noi siamo molto, molto come dire, complementari sul vino a quello che chi fa l'online puro eh, è oggi. Cioè noi arriviamo con una fascia prezzo molto probabilmente vicini a dove l'online e chi è pure player parte. Quindi vediamo una certa complementarità. Nel mio intervento parlavo di sinergie. Eh, con anche aziende esterne, enti eccetera potrebbe esserci, potrebbero esserci sviluppi da questo punto di vista Perfetto, grazie mille e invece Italy? Eh, io credo che Italy debba lavorare su una parola che è l'ibridazione cioè non lasciare nulla al caso quindi il fatto stesso di un brand forte prima si parlava anche di brand è ovvio che deve cercare di toccare eh, tutti gli aspetti. Sicuramente eh, come dire, il nostro approccio più fisico, abbiamo un approccio più fisico, questo è indubbio, eh, crediamo molto nell'esperienzialità che si può fare all'interno dei nostri store ed è difficile da replicare eh, sull'online. Eh, sarà che io arrivo dal mondo del vino per cui ho anche come dire, una eh, forte attinenza a quello che è il prodotto, una grande passione per quello che è il prodotto e quindi da da conoscere i piccoli produttori ai grandi produttori, quindi secondo me eh, questo è una cosa che non dobbiamo perdere, non dobbiamo perdere, non dobbiamo permetterci di far perdere neanche ai nostri consumatori, quindi se, eh, quello che possiamo dire è che il nostro è una sorta di eh, specchietto per permetterti di arrivare in negozio, quindi probabilmente non ci sarà mai tutta la nostra cantina, tutta la nostra... Eh, esposizione di, di etichetta all'interno dell'online, andremo a lavorare in modo oculato e preciso proprio con l'intento di essere attivi su tutti i fronti, quindi cercare di trovare questa, di racchiuderci insomma in questa idea di ibridazione complessiva Ok, perfetto Ecco, per noi, per noi è importante quello che dicevamo prima, cioè il, questa parola omnicanalità renderla, renderla possibile renderla ehm, renderla reale e in signor vino come dicevamo l'esperienzialità per noi è chiaramente più fisica oggi lavoriamo più su questo però abbiamo reso grazie anche appunto l'expertise dell'azienda dove abbiamo dei siti e-commerce che insomma viaggiano molto bene e lavorano molto bene ma chiaramente in una percentuale minore rispetto a quello che sono gli store fisici e più o meno replicheremo un po' lo stesso tipo di modello dove comunque 
è, è importante per noi il servizio che diamo al cliente, non tanto l'acquisizione di nuovi clienti online, per cui è una completezza di quello che poi è l'esperienza vita di signor Vino. E per me sarà importante sicuramente trovare la nostra eh, identità di brand all'interno e di esperienzialità anche nell'online. Per ora ehm, abbiamo appena lanciato, eh, però ecco, ci tenevo tanto a, a sottolineare anche la, la, la difficoltà e la completezza nello 2O che abbiamo appena lanciato per chiudere il cerchio dell'omnicanalità, dell che non è solo online e solo store, store fisico, ma è l'unione dei due e questo porta delle complessità che abbiamo appena appunto risolto e, e crediamo ci possano dare, dare un vantaggio ai nostri clienti e sono d'accordo che è una sfida per noi che Tannico ha già affrontato sarà quello di affrontare questo per l'estero eh, e per le spedizioni all'estero. Benissimo, grazie.